Is it a good day? Сегодня хороший день или как? Yeah, this is the hardest spot to be today. Вы знаете, вот здесь быть тяжелее всего. Because so far everything that can be said has been said. Потому что все, что можно сказать к этому часу дня уже, наверное, было сказано. So who came to the Tony Robbins event? Кто был на Тони Робинсе, друзья? Поднимите руку, пожалуйста. Oh, that's cool. That's cool. Вот очень круто. Well, that's, that's about half. Примерно половина yeah. аудитории. So somebody asked me a question. Мне задали вопрос недавно. They said, when you're traveling around, когда вы разъезжаете по миру, what's the most exciting thing that ever happened to you? Что было самого восхитительного и интересного, что с вами произошло? Well, I've had a lot of different things, but there's one event that stands out. Было разное, честно говоря, но мне вспоминается одно событие. I was staying in the Jakarta Hilton in Indonesia. Помню, как-то я заехал в Хилтон, это было в Индонезии, в Джакарте. I was on the 11th floor. И мой номер находился на 11 этаже. And I've been traveling for about three weeks through different Asian countries. Тогда я был в дороге уже примерно три недели, это было турне по азиатским странам. And I'd been for one week in Malaysia before I went to Indonesia. До Индонезии одну неделю я пробовал в Малайзии. And I woke up at three o'clock in the morning. Я просыпаюсь в три часа утра. And, and I was standing outside my room in the hallway. И понимаю, что в какой-то момент я стою в коридоре и дверь в мой номер заперта. Now, now what happened? Что произошло? I, I got out of bed at three in the morning. Я в три утра просыпаюсь. And I went to go to the bathroom. Я хотел сходить в туалет. And I opened the door where the bathroom door was positioned in the hotel in Malaysia. Я открываю дверь в туалет там, где она обычно находится в малайзийских отелях. And in this hotel in Indonesia, it was the front door. А в этом отеле в Индонезии это была входная дверь в мой номер. So I opened the door and walked in. Я открываю дверь и как думаю захожу в ванную комнату. Out into the hallway of the Jakarta Hilton Hotel. И оказываюсь в коридоре в этом Джакарте в отеле Хилтон ночью. And the door. И слышу звук захлопывающейся двери у меня за спиной. Почему эта картинка так осталась у меня в памяти? Потому что пижамы на мне тогда не было. Я был в чем мама родила абсолютно. А что вы смеетесь? Не смешно вообще. So imagine this. Представьте себе такую картинку. I suddenly realize I'm standing on the hallway outside my room, completely naked. Я внезапно понимаю, что нахожусь в холле отеля абсолютно голый в три часа утра. Дверь закрыта. And none of the staff in the hotel speak much English. А в том отеле люди по-английски не очень-то говорили. Персонал. So I'm running up and down the hallway trying to find a newspaper or a towel or anything. Поэтому я бегаю по холлу, пытаюсь найти какую-то газету или полотенце, чтобы чем-то прикрыться. But there's nothing. Но там нет абсолютно ничего. So I decided I'd walk down the fire escape stairs to the reception on the ground floor. Мне приходит в голову гениальная идея пройти по пожарной лестнице, спуститься и подойти к ресепшену. I walked eleven floors of the Jakarta Hilton completely naked. Я абсолютно голый прошел таким образом один из этажей Хилтона. And my heart is pumping. Сердце бешено бьется в груди. So my plan is to get down to reception. План такой: найти ресепшен. And outside the fire escape stair, there's a little booth with some telephones, house phones. Я помню, что там, когда спускаешься по пожарной лестнице, в итоге оказывается будка с телефоном, откуда можно позвонить. So I walk the eleven floors. Поэтому я иду, спускаюсь один из этажей подряд. I get to the bottom, I open the door. Наконец-то я подхожу туда на первый этаж. And I walk out. Я выхожу в эту дверь. Into the underground car park. И оказываюсь на подземной парковке. Door closes behind me. И традиционно за мной опять захлопывается дверь. Now I'm naked in the underground car park. Теперь я голый стою уже на парковке. On the front gate of the hotel are two guards with machine guns. А там такая система безопасности на входе в отель стоят два парня с автоматами. And I'm crouching behind all the cars. Я между машинами ползу и вот так вот пытаюсь пройти куда. Now, where I can see the reception desk. Я увидел вот он стол рецепции стоит там недалеко. So I figure if I can creep through the garden, I can go past the reception desk and get into the house phones. Я думаю так, что я сагнусь вот так. Там была такая зона небольшой парк. Я пробегу туда и как раз подскочу на ресепшн. Good plan, huh? Хороший план, правда? So I'm crouched down and я на полу согнут и я вот там ползу. And I make a run for it. Я начинаю бежать. I successfully get past into the house phones. 
Я обегаю этих охранников и туда, в зону отеля, лобби выбегаю. And nobody seen me. Никто меня, конечно, не видел. I ring, I pick up the house phone, I ring reception. На ресепшн никого нет, я беру звоночек, начинаю в него звонить. Um, я хочу объяснить, что происходит. Woman answers the phone. She said to reception. Я нахожу телефон, звоню туда и мне отвечают ресепшн. I said, this is room 1122. Я говорю, здравствуйте, это номер 1122. Вы не поверите в то, что я вам сейчас расскажу. She says, yes, we believe you, Mr. Peace. Она говорит, господин Пис, мы вам поверим. Мы по системе безопасности уже за вами наблюдаем 20 минут. Это совершенно выдуманная история. Сейчас небольшой обзор, опрос. Поднимите руку, если у вас мой бизнес. 11 Сегодня было много спикеров, поэтому я буду говорить коротко и по делу. Let me give you a bit of historical background. Позвольте пару слов сначала рассказать о себе. When I was a small kid, когда я был еще маленьким, I come from a small country town in southern Australia. Я переезжаю с маленького городишки на юг Австралии. Population 802 people. Население которого составляло 800 человек. And my father was the insurance salesman for the Eagle Star Insurance Company. Мой отец был страховым агентом, занимался страховками в Eagle Star в компании. So his job was to go out every week and collect the premiums for people's policies. Ну, соответственно, его задача продавать страховки и получать за это премии. Because back in the 1950s, that's how they collected the premiums. The, the salesman went and got the premiums. Потому что тогда, соответственно, страховые премии собирались именно таким образом. Человек специалист по страхованию общается с людьми и на месте у них при заключении договора их собирает. But this was also how they prospected for new business. Но также и было направление поиска новых объемов бизнеса. So he go out a lot at night and on the weekends because that's when people were home where he could meet the neighbors, meet the family. Как правило, он искал клиентов вечерами, выходные дни, потому что, естественно, люди собираются дома, у них отпуск, их можно найти там. And several times a week he took me with him. Несколько дней в неделю он брал меня с собой. Because the people answering the door were usually women. Обычно женщины открывали дверь, если случилось дверь. And here's a handsome guy I come to collect the premiums. И он приятный собой человек, он пришел, чтобы получить премию от клиента. And so they wouldn't let him in. Потому что он был вот таким человеком презентабельным внешностью. But if you've got a small kid with you, they invite you in. Ну, можно мужчину не пустить в дом, но если с мужчиной оказался маленький ребенок, то вы больше расположены и пускаете его в дом. And that gave him the opportunity to prospect and sell more insurance. Это давало ему возможности находить больше клиентов, соответственно, продавать больше страховок. And if they wouldn't invite him in, he'd say things like, "Could Alan have a glass of water, please? Could he use the toilet, please?" If for some other reason we didn't invite him in, he'd say, "Well, can we have our boy drink some water, or drink some water?" So instead of doing homework at home, instead of doing homework at home, I spend my nights and weekends. I spend my weekends. Я вечерами в основном и вечерние время и выходные дни drinking water. Как правило, пил and peeing in in rooms all over Victoria. Писал по всему штату Виктория в Австралии. So I was like a sales tool. Я был некий такой инструмент, банка для продаж. But I got to sit and watch my father negotiating for insurance. Я сижу и смотрю, как мой папа ведет переговоры о заключении страхового договора. And I learned techniques of opening, closing, selling, handling objections. Я изучаю технику открытия, закрытия, продаж, работы с возражением. When I was this high. Когда я был до такого роста. And at night times, we would sometimes listen to records that he would play. И когда вечерами мы слушали записи, которые он любил слушать. And these were by American speakers like Dale Carnegie. Это были американские спикеры Dale Carnegie. And they were teaching sales techniques. Которые обучали людей техникам продаж. So it was a natural transmission to me when I was 11 years of age to go into direct selling. Поэтому было вполне естественно, что в возрасте 11 лет я занялся прямыми продажами. So my first selling job was selling rubber sponges. Первая работа была такая: я продавал губки для мытья. Now this is in the day when nobody had a rubber sponge. They would wash their cars or their windows with a rag. А тогда губок у людей не было, потому что люди мыли окна или машины обычные тряпкой, брали тряпку и протирали. 
So I would go to the local car upholsterer where they have all this rubber that was left over from the seats, making chairs. Я приходил куда-нибудь в какой-нибудь дилерский центр, скорее всего в автомастерскую, где оставались, знаете, старые вот резины в сиденье, которые использовались автомобили. I would cut it into squares. Yeah, this was вот эту мягкую прокладку в старых сиденьях автомобилей на квадраты. And I would go door to door selling these sponges for twenty cents. Ходил от двери до двери, продавая эти губки по двадцать центов за штуку. Now, whatever business you are in, не важно в каком вы бизнесе, there is a set of statistics, a law of numbers that applies to you in your business right now. Есть определенная статистика, ключевые цифры, которые применимы к вашему бизнесу здесь и сейчас. Now, if you're in some form of direct sales, you, you probably understand how this works. Если вы в прямой продаже, то вероятно вы понимаете, как все это работает. It doesn't mean you necessarily use it. Не обязательно вы при этом используете эту механику. But most people don't realize that every product or service has a set of numbers attached to it. Ну, в принципе, не так много людей понимают, что есть определенные цифры, численные показатели, которые привязаны к каждому бизнесу. So the secret to making lots of money in any business. И секрет зарабатывания приличных денег в любом бизнесе. Is to work out what your numbers are. Заключается в том, чтобы следить за этими ключевыми цифрами. And when I was knocking on doors selling rubber sponges, когда я ходил от двери до двери, стучал в двери, продавал свои бутылки, I had a three-minute sales presentation. Моя торговая презентация была обычно три минуты. I dip the sponge in the water. Я губку на washer window. Помещаю воду и начинаю мыть перед лицом безобледного клиента окно. And I learned from my dad. И тогда я научился, научился у папы. To keep statistics of every single action I did with the rubber sponges. Что нужно вести статистику абсолютно по всем действиям, которые я совершал со своей губкой. So when I was when I was eleven years of age, мне исполняется одиннадцать лет. These were my numbers. Вот это были мои цифры в бизнесе. Ten seven four two. Десять семь четыре два. Now this method for every ten doors that I knocked on after school. То есть на каждые десять дверей, в которые я стучался после школы, only seven would open. Только семь дверей открывалось. Because the other three, they either weren't home or they wouldn't come to the door. В остальных случаях ни один не был дома, ни один не хотел открывать дверь. So I knock on ten doors. I see seven people. Я стучу в десять дверей, из них вижу семь человек. Now of the seven people, дальше семь человек. Only four would let me give my presentation. Из них только четверо были готовы меня выслушивать. The rest were saying, "Go away, kid, or be there." Остальные говорили, "Да, убери со всей дети, а все это малыши, мы тебя не хотим слушать." And two people said yes and bought a rubber sponge. И два человека затем говорили да и покупали губку. They paid twenty cents each. Оплачивали двадцать центов за штуку. So I got forty cents. Да что у меня падало в руку сорок центов. Now. As a, as a little kid, и вот такой будущий же мальчишкой, there was a lot of money. Для меня это были большие деньги. Now, once I worked this out, и когда я стал задумываться о том, что я делаю, every ten times my knuckles hit the door. Каждый раз, когда костяшками своих пальцев я стучу по двери, for every ten knocks, на каждые десять таких стуков, how much would I get? Сколько я получаю? Forty cents. Сорок центов. So once I figured this out, I doubled and tripled my activity. Я удвоил и утроил свои действия, активность. Because it meant every time my knuckles hit a door, потому что каждый раз, когда своим пальчиком я начал стучать в дверь, I got four cents. Мне падало этих сорок центов в руку. Четыре цента, простите за один за один. It didn't matter whether the door opened or not. Не важно, конкретная дверь открывалась или нет. It didn't matter whether they said yes or no. Важно, говорили ли мне да или нет. In fact, it really didn't even matter whether they bought rubber sponges, did it? Более того, даже не имело значения, купит ли конкретный человек губку у меня или нет. And this motivated me to sell like crazy. Это был мой мотиватор продавать как бешеный. And that basic principle of that law has kept me going in all the businesses that I now run. Этот базовый принцип работы с числами перешел во все свои бизнесы, которыми я занимался и занимаюсь. I run five completely unrelated businesses. У меня пять совершенно разных, не связанных друг с другом бизнесов. I have a book business. Один книжный издательство. We sold over thirty million books in every language. Мы на всех языках продаем примерно держим тридцать миллионов экземпляров книги. I have a rock and roll business. У меня даже рок и рольный бизнес есть. And we record rock bands, famous rock bands. Мы записываем рок группы, очень известные в этой студии. We got all the business from The Voice in Australia. А есть шоу Голос австралийская версия. So that's an unrelated business. То есть один бизнес не связан с другим. I have a large real estate development business. У меня есть эти велопроспекты компании в сфере недвижимости. And we have the seminar, the speaking business. 
и бизнес, связанный с выступлениями и семинарами. И у каждого из этих бизнесов есть определенные цифры, которые я хорошо знаю. Вы знаете, что заработать миллионы долларов не так уж сложно. И, кстати, разбогатеть, стать богатым достаточно легко, когда вы знаете, что делать. Вот сохранить богатство намного сложнее. Я в 31-м, когда мне было 31 год, я познакомился со своим первым миллионом долларов. К возрасту 50 лет заработал первые 100 миллионов долларов. И то, что вы видите сейчас, это базис, на котором можно строить эту работу. Когда я понял, что за каждую дверь я получаю 4 цента, мне стало все равно, откроется эта дверь или нет. Если кто-то говорил, исчезни отсюда, меня это уже не волновало. Я даже стал радоваться этому. Если задуматься о моих презентациях коммерческих, то 50% из них были полным крахом. Потому что только двое говорили «да». Но это уже не имело значения. Потому что закон усредненных величин по твоему продукту или услуге вот что помогает тебе сохранять мотивацию и ментальное здоровье. И затем, я немножко подростки был все еще подростком, я сказал папе, Can I apply this to dating girls? А можно ли применить эту ситуацию к свиданиям с девушками? Ты знаешь, я раньше ни о чем таком не слышал, но нет никакой причины, почему в принципе это не может сработать. Я начал вести статистику личной жизни. Вне зависимости от того, в каком вы бизнесе, я прошу вас вести статистику по всем активностям, которые в этом бизнесе совершаются. Вот я прихожу на дискотеку, на танцпол, в бал, в бар меня не пускали, потому что ее возраст был неподходящим. А там, где были девушки. Я подхожу к девушке и пытаюсь произнести что-то такое, знаете, сентиментально слащавое. Like, uh, Вроде, hey, honey. А, привет, дорогуша. Do you believe in love at first sight? Ты веришь в любовь с первого взгляда? Oh, you don't? Или не веришь? Отойду, подойду к тебе снова, ты сделаешь другое лицо и дашь мне другой ответ. Or say things like... Или что-нибудь вроде... I'm here, darling. Привет, я здесь. What are your other two wishes? Какие у тебя еще два нереализованных желания? Like really, really corny stuff, right? Ну, то есть, really corny stuff. Это звучит как-то, да, как-то вообще сложно. But here's the point. Но вот к чему я клоню. Did it really matter what the lines were that I was using? Не важно было, какую вот эту фразу для подката я использовал. No, I was doing this. Я делал вот это. And for every ten girls that I use those lines on in a discotheque or at a party, на каждые десять девушек, которым я подкатывал на вечеринке, на танцполе где-то еще, where I said, "Can I take you for a milkshake? Can I take you for coffee?" Привет, давай выпьем кофе, давай выпьем milkshake, что-нибудь такое. Four said yes. Четыре говорили да. And of those four that I took for a milkshake or for coffee, and sometimes I take them to a dance. Из тех четырех, с которыми мы пили кофе или молочный коктейль иногда танцевали, I got to kiss three. я целовал трех девушек. And of the three, из этих трех one was even friendlier. одна была еще более дружелюбной по отношению ко мне, чем остальные. Here's my question. А, а теперь вопрос. What's the most important number here? Из этих цифр, какая цифра самая важная? Цифра номер один. Один самая важная. Четыре самая важная. Кто думает три? Кто ставит на десять? Самая важная цифра. Большинство парней, они ищут, ну, какую-то. 
И часто в личных отношениях люди ищут кого-то идеального, совершенного, единственного. Но мы никогда не понимаем, где он или она единственный находится. If you approach ten, если обращаешься к десяти, you finish up with the one. В итоге у тебя остается кто-то один. You knock on ten doors, включишь к десяти, and the one will appear. И появляется кто-то один. Now I saw I saw a wonderful survey this week that came out of a university in the UK. Я познакомился с одним исследованием, которое свежее буквально вышло на этой неделе, проведено британским университетом. И я написал книгу какое-то время назад, почему мужчины хотят секса, а женщины любви. Это книга о том, как работает наш мозг в ситуациях любви, романтических отношений и так далее. И я знаю, что в России она стала бестселлером. Это был очень большой бестселлер. И в рамках этой книги я говорил вот о чем. Если ищешь идеального спутника жизни, то в какое количество дверей нужно постучать, чтобы его или ее найти? Большинство людей, особенно, наверное, это касается девушек, они пытаются найти того самого идеального парня. The perfect one. Вот он единственный и неповторимый. So we did a universal study on people. Поэтому мы провели очень масштабное глобальное исследование. We, we looked at all populations in the world. Посмотрели на все сегменты населения в мире. We subtracted all the people in jails. Затем вышли из этой выборки тех людей, которые uh, сидят в тюрьме. We, we subtracted all the third world country people. А люди, которые живут uh, в странах третьего мира. We took our children, babies. Детей, конечно же. So our final number was people that could be a possible mate for you. И оставили только ту выборку те люди, которые могут быть для тебя идеальным спутником жизни. In fact, what I wanted to discover: how do you find your perfect mate? И цель была такая: как найти вот того или ту самую единственную, которая для меня будет идеальным человеком? Because your perfect mate has ten criteria. Потому что ведь это идеальный человек, идеальное совпадение должно соответствовать десяти критериям. The five of these criteria are physical. Пять из них носят физический характер. You've got to know what they look like: their hair, their face, their clothing, their body. Как выглядит этот человек? Цвет волос, осанка, не знаю, одежда и все остальное. Because first of all, they've got to be pleasing to you. Потому что, ну, конечно, фактор внешнего физического увлечения, притяжения должен, конечно, присутствовать. And secondly, you need to be able to identify one. И второе, нужно как-то себя идентифицировать с этим человеком. And the other five things I had were five core values. И вторая пятерка критериев – это базовые ценности. That is, they see life's basic values the same way that you do. То есть мой спутник жизни идеальный смотрит на жизнь примерно так же, как на нее смотрю я. Because core values are what keep keep people together after the first three to nine months of a new relationship. Потому что когда случается новое отношение, проходит три, шесть, девять месяцев, именно вот эти фундаментальные ценности удерживают людей вместе. And you know how people are talking about finding that perfect one person? Вы знаете, как люди говорят о том, чтобы найти того самого идеального партнера? Well, right now in the world, прямо сейчас, сегодня в мире, for everybody in this room, если мы сейчас возьмем всех нас, кто присутствует здесь, there are 1.562 million perfect matches for you. Есть один миллион пятьсот шестьдесят две или три тысячи людей, которые по всем параметрам подходят лично тебе идеально. There are more than one and a half million for you right now that you would be thrilled to live your life with. Сейчас есть более полутора миллионов людей, с любым из которых ты проживешь идеальную жизнь. Probably you don't know, you don't know who they are, where they are. А вероятно, мы должны понимать, а кто эти люди и где они находятся. And they don't know where you are. That's the problem, right? И эти полтора миллиона не знают, где находишься ты. Now, when it comes to finding a perfect partner using statistics, но когда дело касается того, чтобы найти идеального партнера, используя статистику, if if you did nothing, if you did nothing in activity, if you knocked on no doors, если мы ничего не делали, никаких действий не предпринимали, ни в какие двери не стучали. Какой по статистике шанс, вероятность того, что мы найдем идеального спутника жизни, ничего не делая? Я просто сижу дома и езжу на работу. Британское исследование говорит вот что. If you do nothing, your chances of finding a perfect partner, ничего не предпринимаем, то вероятность найти идеального спутника жизни is one in five hundred and sixty-two. Один на пятьсот шестьдесят два. It's too much. Слишком, слишком много. Now, if you're a bit more attractive, I've got to 
got a nice red sports car, maybe the odds will be a bit better. Ну конечно, если мы очень привлекаете чего, у вас есть спортивная машина, наверное, то соотношение будет больше вашу пользу. But you'll agree they're pretty tough odds, right? Но вы согласитесь, что статистика пока не очень. So what can you do to increase the odds? Что можно предпринять для того, чтобы эта вероятность? And that's what the study did. И вот чем занимались ученые. You want to know some of these? Вы хотите узнать, как они поработали? If you go to the gym and talk to people in the gym, если мы ходим в спортзал и там мы общаемся с народом, you don't just go. You talk to people in the gym. Я не просто там качаюсь. Я подхожу к людям, знакомлюсь и пытаюсь с ними вести диалог. You increase your chances 15 percent. Я повышаю свои шансы на 15 процентов. If you go to drinks after dinner, after work, someone invites you to after work drinks and you go. Если после работы кто-то приглашает меня куда-нибудь заехать и выпить, то тогда мои шансы повышаются. 16 percent better. На 16 процентов. If you try online dating, online свидания, dating, если я это пытаюсь сделать, it increases your chances by 17 percent. Но шансы повышаются до 17 процентов. Yeah, most people think it's a bigger number, but it's only 17 percent. Почему кто-то думает, о, у нас свидания, там шанс гораздо выше, нет, только 17 процентов. If you join a club where people have the same hobbies as you, если вы вступаете в какой-то клуб, где у людей те же самые хобби, интересы, что и у вас, that gives you another 11 percent greater chance. Вы добавляете к своим шансам еще 11 процентов. If you go on a blind date organized by your friends. Если на слепое свидание идете, которое организовано вашими друзьями и подругами, four percent. Четыре процента добавляем. And if your family members arrange a date for you, one percent. А если семья и родственники организовали свидание, то там только один процент. Now, if you do all these things, если вы все это задействовали, your chances of finding the perfect partner, но шанс на то, что мы найдем идеального партнера, is around three out of ten. Примерно три из десяти, три на десять. Better than this number, right? Лучше, чем эта цифра, определенно. Now, when I was a teenager, когда я был подростком, I got a job selling pots and pans. Тогда я помню, что у меня была еще одна работа. Я продавал всякие кухонные принадлежности, кастрюли и так далее. I was making appointments by telephone. Тогда я уже договаривался с клиентами по телефону. This was my ratio within 30 days. Вот такой был мой коэффициент или соотношение за 30 дней работы. Every 10 people who agreed to see me when I called them. На каждые 10 клиентов, которые были готовы пообщаться со мной на тему продаж. I only got to see six. Я в итоге встречался только шестью. Because the others didn't turn up. Другие просто не приходили на встречу. Of the six that I saw, из шести, с которыми я общался, I could only present my my story to four. Я мог свою историю рассказать только четырем. Because the other two we didn't connect, or things were I couldn't get started or finished. Потому что с остальными двумя что-то не так шло, контакта не было, я не мог ни бы начать, ни бы закончить свою презентацию. And out of the four, two said yes. Из четырех двое говорили да. Now with that ratio, вот этот коэффициент. I became the king of pots and pans in the southern hemisphere. Позволил мне стать королем сковородок и кастрюль в южном полушарии. I saw more pots and pans than anybody. Я был видел больше кастрюль и сковородок, чем любой человек на планете. Yet there were better salesmen than me. Да, были продавцы, которые были лучше. There were better closers of sales and handling objections than me. Люди, которые лучше работали с возражениями, лучше закрывали клиента. But I got the prizes. I got the money. Но я получал приз, я получал деньги. What's the most important number? Какая цифра самая важная? Now I made so much money. I bought my first home and land by the age of seventeen. Я стал настолько успешным, что в возрасте семнадцати лет купил себе дом и землю. And then I went into big time selling. И затем начал работать в продажах уже по крупному. I went into the life insurance business. Я стал заниматься страхованием жизни. And within sixty days, my numbers were five, four, three, one. И за шестьдесят дней этого бизнеса вот такая раскладка получилась: пять, четыре, три, один. Now this meant. Это означало, yes, что на каждые пять человек, которые сказали мне да, telephone, по телефону, yes, meaning, да, в том смысле, yes, Alan, I will listen to you for an agreed amount of time. Что, а, да, Алан, я готов, готов вас послушать вот в такое количество времени. Now they also said things like, look, I'm not interested. Конечно, мне говорили так же, знаете, мне не интересно. I can't afford it. Я не могу себе это позволить. I don't want any. Мне ничего не надо. I've got plenty. У меня уже много. I've got a friend in the business. У меня друг в этом бизнесе, он все понимает. Does this sound familiar to some of you? Знакомо звучит, правда? They said all those things to me. Все это я слышал свой адрес. But I still insisted I wanted to see them to show them this idea. Но все-таки я настаивал, давайте встретимся, я хочу показать вам, как это работает. Every five times someone said yes to that. И на каждые пять ответов да, давайте встретимся. When I went to see them, one out of five did not show up. Когда я ехал на встречу, один из пяти не пришел. I only saw four. Поэтому я общался только с четырьмя. Of the four, из них из четырех, I couldn't successfully complete my story, so I only presented my story to three. 
с тремя мне не удавалось успешно завершить презентацию или подвести к клиенту к успешному решению. And of the three, one said yes. Из этих трех оставшихся один говорил да. So my statistics were five, four, three, one. Поэтому такая статистика, пять, четыре, три, один. Now here's what happens in most businesses. Вот что происходит в большинстве компаний. First, most businesses do not know what statistics apply to their products or their people. Первое. Часто в компаниях люди не понимают, какая статистика применима к процессу и к людям в компании. Room, и каждый из нас, присутствующих здесь, world, каждый бизнес в этом мире itself, должен вести такую статистику, которая повторяется, если ничего не меняется. And, and for this for five, four, three, и в моем случае это было, как видите, 5, 4, 3, 1. So if whatever your product, service or idea is, if if you had five interviews to see somebody tomorrow to show and tell them about it and hope they say yes. Чем бы не заключался ваш бизнес, продукт или услуга, если завтра вы будете общаться с пятью клиентами, рассказывать о своем торговом предложении, бизнесе и так далее. Statistically, would you have a good day tomorrow? По статистике завтра будет хороший день или не очень? Yeah, yeah, yeah. yeah. Five people expect you to come. То есть пять человек ожидают, что вы с ними пообщаетесь. Предположим, что завтра у нас первая встреча с клиентом в 9 утра. Say, sorry, uh, и я слышу, ой, извините, человека нет, он сегодня не пришел в офис или на работу. So yes а мы уже настроили, что этот клиент может сказать нам да. А клиента нету. So suddenly that, that razor sharp edge is gone, hasn't it? И внезапно вот этот боевой настрой, который у нас был с самого утра, он немножко так улетучивается. Okay, Но это нормально, потому что у нас осталось еще четыре человека. Затем, следующая встреча, предположим, в 11.00. И вдруг мы пытаемся найти человека, он говорит, ой, извините, пожалуйста, у нее срочная встреча, она улетела только что. Сейчас какие эмоции? Черт, что такое? Well, you go to the next one at two o'clock. Потом следующая встреча, четырнадцать ноль ноль. And they say, uh, I'm sorry, look, he's too busy. He won't see you. Извините, пожалуйста, но сейчас вот он слишком занят, он не сможет с вами поговорить. Damn. Блин. So then you go to the next guy at five o'clock. He's the guy says, come and see me when business closes. I'll give you a bit of time to hear about your idea. Следующая встреча будет семнадцать ноль ноль. Хорошо, давайте я вот закончу рабочий день. Немножечко вас послушаю, что у вас там за идеи. So you turn up at five o'clock. Мы приходим в 17.00. А человек решил пораньше уехать домой. So now you're thinking, double down. Double down. Двойной черт. So you hang around for the 7 o'clock appointment that night. Я думаю, ну может быть в 19.00 встреча состоится. You hope that these people are going to say yes to you. Надеюсь, что я наконец услышу. And when you knock on their front door, я стучу в дверь. A woman answers and says they've gone to the movies. И женщина открывает дверь и говорит, а вы нет людей, они в кино пошли. Мы начали идти на эйфорию, то, что у нас пять шансов вероятности того, что мы услышим, да? А сейчас 19.00 время, как вы себя чувствуете, друзья? Хочется просто делать себе порезать чем-нибудь. Или пойти в менеджмент. Когда понимаешь, как работают эти цифры. Это нужно примерно 30 дней для того, чтобы вывести вот тот самый усредненный показатель по идее, продукту, бизнесу или что там у вас есть. И при условии, что ничего радикально во внешней среде, в стране, в бизнесе, в экономике и так далее не меняется, мы будем получать примерно ту же самую раскладку по цифрам. But when you understand numbers, you have a completely different approach to this. Но понимая цифры, мы совершенно по-другому подходим к нашему делу. I see in my case, в моем случае, I did this every day. Я высчитывал свои показатели каждый день. So five people are expecting me to come tomorrow. Итак, у меня пять клиентов, с которыми я пообщаюсь завтра. I go for the first one. Я прихожу первым. I got five. I got five. Пять у меня пять целых пять. And they didn't come in. А человек не пришел на встречу. Where the other guy got depressed about this? Пока другие мои парни в офисе они впадали в депрессию по этому поводу. I say, я говорю, yes, sir. You see, I planned for one in five not to be there. Я его того, который не пришел, уже запланировал, я знал, что он не придет. I know one in five won't be there. Я знаю, что один из пяти точно не придет. And this is the first one. Good. И хорошо, что он первым из этих пяти не пришел. Отличный день. I got it out of the way. Все, я с ним разобрался. Давайте дальше. 
Все вернули мне встречу со вторым. Извините, человек заболел, встреча невозможна. Это тот один из пяти, который завтра не придет. У меня уже пошла усредненка, цифры начинают появляться. Теперь у меня днем посреди обеда там встреча. Извините, нету, исчезли. Это среду, вот тот один из пяти, который не пришел. Потому что по итогам месяца срабатывает именно статистическая усредненная величина ее доказателей. Три часа человек не пришел. Нет, не пришел, нету. Это на четверг у меня один из пяти. И вот ездишь по всему городу, да, кто-то говорит, я поехал, кому-то еще один пошел в кино. Это мой пятничный один из пяти, который не придет. То есть у меня шикарный и очень успешный день. Вы со мной понимаете? Это усердная величина. И это показатель помогает нам понять, что нужно сделать, чтобы стать более успешным и заработать больше денег. Вот такая средняя величина. Она говорит мне о том, что если я улучшу свое количество поиска и работы с потенциальными клиентами, то тогда у меня цифра увеличится первая. Соотношение 4-3 говорит, что если я лучше, например, я тебе это буду позиционировать себя в бизнесе, дела пойдут лучше. Один и три соотношения показывают мне, что если я научусь лучше продавать, вести презентацию, закрывать сделку, тогда и продажи у меня вырастут. Используя такие коэффициенты. Я в 20 лет в Америке получил доступ к так называемому клубу миллионеров, кругу стол миллионеров. Я продал страховки, в премии получил на 1,3 миллиона долларов. Это была огромная сумма денег. Помню, там была программа, там был спикер, мы с парнем сидели за сценой. Дело в том, что я на второй год работы продал страховки на 3,2 миллиона долларов. И тогда я стал спикером на одной из программ, которая похожа на нашу сегодня. Я говорил о том, как нужно продавать. Итак, у меня тогда было продаж на 3,2 миллиона. Был еще один парень на бэкстейдж со мной, он продал на 1,2 миллиона. Он говорит, как тебе удалось продать в три раза больше, чем мне? Я говорю, давай посмотрим на твои средние величины, на твою статистику. Когда я делал презентацию, то я закрывал, продавал одному клиенту из трех. Вы помните, да, чтобы с тремя пообщаться, нужно было с четырьмя... Четырьмя поговорили, трое говорили, да, мы послушаем твою презентацию, один покупал. Но нужно было договориться с пятью о встрече, чтобы потом а, с четырьмя встретиться, трое послушали, один купил. So we did this guy's numbers. Поэтому мы с ним пробежались по его цифрам. And I was closing one in three sales. И получилось, что я из трех а, переговоров закрывал одну сделку. This guy was closing two in three sales. А он из трех переговоров с клиентом закрывал две сделки. Кто был лучшим продавцом? Я или он? Конечно, он. Но он в неделю общался с пятью клиентами. А я делал это каждый день. Поэтому я принял решение, что вообще-то каждый год Абсолютно каждый из Просто кому-то нужно будет больше времени на это. Это вопрос времени, а не вопрос, умеет ли он умеет продавать. 
Now, one of the questions that comes out of understanding averages. И когда работаешь со средними величинами, возникает этот вопрос. A set of numbers applies to everything in your life, everything in your business. Потому что эта комбинация цифр применима ко всему и в жизни и в бизнесе. You've just got to work out what those numbers are. Нужно лишь поработать с этими цифрами и понять их. It means from today, keep statistics of every action you take with your product, service, or idea. Who you saw, who said yes, who said no, who didn't show up, who did. And keep statistics. Это означает, что сегодняшнего дня мы ведем полную подробную статистику по всем аспектам нашего бизнеса, продукта, идеи, с кем поговорили, сколько клиентов, кто пришел, кто не пришел, кто выслушал, кто не выслушал и так далее. Абсолютно все. And I get asked the question, why does the law of averages work? И часто меня спрашивают, а почему работает этот усредненный показатель? Well, no one knows. Никто не знает. Мы не понимаем. Who cares? И нам все равно. We know it works. Мы знаем, что это работает. So if your, if your economy of Russia gets depressed, если экономика в России сейчас на спаде, it just changes the numbers. То это просто меняет конфигурацию этих цифр. If you become better at presenting yourself, it just closes the numbers. Если мы лучше презентуем продукт или себя или услугу, мы тогда мы просто опять же сжимаем вот эту цифровую но числовые показатели будут повторяться при условии, что основные внешние факторы не меняются. Поэтому мы, по сути, не очень понимаем, как это работает. Один из тех самых законов жизни, который просто работает. And when people try to analyze the results, и когда люди пытаются анализировать результаты, что это, как, как все это работает, So they get a committee and they start to analyze the, the apple tree where all the apples are growing. They look at the soil. Вот собрали какой-то комитет. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы яблони росли. Мы как нем корни там изучим анализ почвы или что-нибудь. Ученые пытаются понять, как сделать так, чтобы яблони плодоносило больше. Don't join that group. Не надо быть в этой группе экспертов, которые копаются под яблони. Don't dig the roots. Don't hustle around the ground. Корни откапывать и раскапывать все и брать пробу почвы. Shake the crap out of this tree and get the apples. Who put you on the head of a banana? And that's how you get rich in any business. И так мы продвигаемся в любом бизнесе. Спасибо. Спасибо. Может быть, вы лучше переведете? This is gonna be good. Oh, ребята, это первая сноуфляшка. You wanna be on Facebook? Smile. Хотите быть на Фейсбуке? Улыбайтесь. Мы знаем, что где у Алла есть четыре цифры. А, да, 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 да,
А я спросил, что будет, мне сказали, знаете, шанс 3%, что вы доживете до возраста 50 лет. So I said to these doctors, okay, I'll have 3% group, please. Я говорю, доктор, знаете, я хочу в группу 3%, где они, как мне попасть сюда? And they said, no, you don't choose a group. Он говорит, да вы меня не поняли, вы не выбираете группу, когда вы попадете. It's a statistical number of 100 guys your age with your cancer. Вы врачи, нам спустили статистику, вот 3% только выживают с таким раком, как у вас, остальные 97 умирают. I said, well, if 3 guys live and 97 guys die. Я говорю, правильно я вспомнил, что 97 умерли, но трое парней где-то живут. What were the three guys, three guys doing? Чего они такого делают, что они живут дальше? So I found the three guys and became one of them. I found out what they did, what they ate, and how they thought. Я их нашел. Я к ним вломился, узнал, что они едят, как они живут, чем они питаются, какой у них режим. Я принял решение, я буду жить минимум до возраста 90 лет. In fact, the 15th of August 2040 is the date I will live minimum. И 15 августа 2040 года мне исполнится мой минимум по возрасту. So I'll never forget it. И тогда я, наверное, еще забуду об этом. It's tattooed here. Чтобы мы 
улучшали контент для трансформации вот таким образом, потому что ну, мы сегодня уже к 6 вечера можем зафиксировать, я смотрю за программой, мы можем точно зафиксировать, что у нас сегодняшняя трансформация по программе, наверное, самая яркая и насыщенная из всех трансформаций, которых была. Да? Уже. 